ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு கார்த்திகா சேனல் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் ஒரு டெய்லி ஈஸியான ஒரு லன்ச் ரொட்டின் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் டெய்லி லன்ச் ரொட்டின் தேர்ட்டீன் பார்க்க போகிறோம் சிம்பிளாக வெறும் லன்ச்சை பற்றி மட்டும் நீங்கள் தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் உங்களோட இன்றைக்கி ஒரு சிம்பிளான லன்ச் மெனு தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கீரை கூட்டு இல்லை கீரை கடையல் கீரை மசியல் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் உங்கள் ஊரில் நீங்கள் எப்படி சொல்லுவீங்களோ அந்த மாதிரி சொல்லிக்கலாம் அண்டு வாழைக்கா வருவல் ரசம் தயிர் ஸோ இதை எப்படி நான் செய்கிறேன் எப்படி நான் லன்ச் டைமில் டைம் மேனேஜ் பண்ணுறேன் டக் டக்குன்னு எப்படி சமையல் செய்கிறேன் அப்படின்ற டிப்ஸ் டிப்ஸ்க்காக தான் இந்த லன்ச் ரொட்டின் நான் காமிக்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம கீரைக்கு வந்து நான் கீரையை வந்து க்ளீன் பண்ணி வடிகட்டி வச்சுருக்கேன் அதை நான் பொடியாக கட் பண்ணிக்கிறேன் தோரம் பருப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை கப்லேருந்து முக்கா கப் அளவுக்கு நான் தோரம் பருப்பை அலசிட்டு நான் வந்து குக்கரில் வச்சுருந்தேங்க அதில் வந்து எல்லா கீரையும் இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி போட்டுக்கிறேன் நான் பொடியாக கட் பண்ணி ஆச்சுன்னா ஈஸியாக உங்களுக்கு மசிஞ்சிடும் குழந்தைக்கு கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு வசதியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் கட் பண்ணி போட்டுக்கிறேன் மூணு பல் பூண்டு வந்து ஸ்கின்லாம் பீல் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு போட்டுறேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் வந்து ரெண்டாக கிள்ளி இந்த மாதிரி நான் சேர்த்துடுறேன் இது வந்து ஓல்டு வீடியோங்க நான் ஏற்கனவே என்னோடய லைவ் வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் ஓல்டு வீடியோஸ் தான் கொஞ்சம் நாளைக்கு போட போகிறேன் அண்ட் சிம்பிளான வீடியோஸ் தான் நான் போட போகிறேன் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க என் கையில் இருக்க மெஹந்தி பார்த்தாலே தெரியும் இது எப்போ எடுத்த வீடியோ அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் சாரி கொஞ்சம் நீங்கள் கேட்ட வீடியோஸ்லாம் வந்து கூடிய சீக்கிரம் வந்துகிட்டே இருக்குது கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம பச்சை மிளகாய் போட்டாச்சு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் சைஸில் ரெண்டு வெங்காயம் ரஃபாக சாப் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் ஒரு பெரிய தக்காளி நாட்டு தக்காளி பழுத்த தக்காளியாக பார்த்து நான் அதை கட் பண்ணி இந்த கீரையோட சேர்த்துட போகிறேன் ஸோ கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணி விட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணி வேக வச்சு எடுத்தோம்னா அவ்வளோதான் கீரை தயாராகிடுங்க எப்போவுமே சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன செய்ய போகிறீங்க அப்படின்றத பிளான் பண்ணிக்கோங்க நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து இங்கே கீரை வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே குடத்துக்கு பக்கத்தில் ஒரு சின்ன கிண்ணம் இருக்குது பாருங்கள் அதில் வந்து நான் புளி ஊற வச்சு வச்சுருக்கேங்க புளி வந்து ரசத்துக்காக ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ அது ஊறிடுச்சுன்னா நமக்கு வந்து புளி கரைக்கும் போது ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் கீரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒன் பாட் ஒன் ஷாட்டில் இப்போ நம்ம வேக வச்சு எடுத்துகிட்டு மசிச்சு தாளிச்சோன்னா அவ்வளோதான் முடிஞ்சிடுது இந்த மாதிரி குக்கர்லேயே வேக வச்சு செய்கிறதுக்கு பேர் தான் நம்ம வந்து ஒன் பாட் ஒன் ஷாட் ரெசிபிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி கீரை செய்யும் போது தண்ணி அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் நானும் நான் கீரை செய்கிறேங்க ஆனால் தண்ணியாக வருது கெட்டியாக எனக்கு கீரை வரமாட்டேங்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தண்ணி அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பருப்பு அளவுக்கு மட்டும் விட்டிங்கன்னா போதும் பிகினர்ஸாக இருந்தீங்கன்னா என்ன செய்யலாம் அப்படின்னாக்கா எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் நான் போட்டோடனே கீரையை வந்து லைட்டாக அழுத்துனேன் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி அழுத்தும் போது லைட்டாக தண்ணி மேலே தெரியணும் அந்த அளவு இருந்துச்சுன்னா அது கரெக்டான பதம் நீங்கள் குக்கரை வந்து மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுட்டு கரெக்டாக அஞ்சு விசில் வச்சு இறக்குனீங்கன்னா ஒரு கடை கடைஞ்சி தாளிச்சிங்கன்னா கீரை வந்து அப்படி கெட்டியாக சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு நெய் விட்டு சுட சுட சாதத்தில் நீங்க பசஞ்சு சாப்பிடும் போது அவ்வளோ மனமா நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு கன்சிஸ்டன்சியும் கரெக்டா இருக்கும் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க இப்ப நம்ம வந்து அடுப்புல வந்து குக்கரை வச்சாச்சு கீரைய இப்போ நான் வாழைக்காய் வந்து ஸ்கின்லாம் பீல் ஆஃப் பண்ணிட்டு வாழைக்காயை கழுவிக்க போகிறேன் கழுவிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி கிண்ணத்தில் எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம் ஏன்னா வாழைக்காய் உருளைக்கிழங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கட் பண்ணுறதுக்குள்ளே கடகடன் கருப்பாகிடும் ஸோ கலர் சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்க ஒரு கிண்ணத்தில் நான் தண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் கியூப்ஸ் கியூப்ஸாக இந்த வாட்டி வாட்டி நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் வழக்காக வந்து ஏற்கனவே நான் ரெண்டு விதமான ஃப்ரைஸ் போட்டிருக்கேன் கடாயில் வந்து செமி சர்க்கிளாக கட் பண்ணி வறுக்கிறதும் நான் காமிச்சிருக்கேன் வாழைக்கா அண்ட் தோசை கல்லில் வறுக்கிறதும் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் பார்க்காதவங்க நம்ம சேனலில் அது பார்க்கணுன்றவங்க பாருங்கள் முடிஞ்சால் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அதையும் கொடுக்க பார்க்குறேன் ஸோ இந்த மாதிரி கியூப்ஸ் கியூப்ஸாக நான் கடகடன் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா கீரையை வந்து நம்ம அந்தாண்டு ஸ்டவ்வில் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இந்த அண்டு ஸ்டவ்வில் வந்து நம்ம தாளிப்பு போட்டுடலாம் வாழைக்காவை ஃபஸ்ட்டு வறுத்துருவோம் வாழைக்காய் வந்து வேகிறதுக்கு நம்ம எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் தாளிப்புலாம் போட்டு வேக வைக்கிறோம் பாருங்கள் அந்த வாழைக்காய் வேகிறதுக்குள்ளே நம்ம ரசம் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ டைமை வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை இப்போ அந்த ஸ்டவ்வும் உங்களுக்கு எங்கேஜாக இருக்குது இந்த ஸ்டவ்வும் எங்கேஜாக இருக்குது நான் என்ன விட்டுக்கிட்டேன் வாழைக்காக்கு கடுகு உளுத்தம்பருப்பு போட்டுட்டு கருவேப்பில்லை போட்டு பெருங்காயம் போட்டுக்கிறேன் பெருங்காயம் கண்டிப்பாக போட்டுக்கோங்க பெருங்காய வாசனை பிடிக்காதவங்க பூண்டு ரெண்டு தட்டி போட்டுக்கலாம் ஏன்னா
இதே நான் சொன்ன மாதிரி உங்கள் வீட்டில் வந்து மூணாவது பர்னர் இருக்குது அப்படின்னாக்கா இந்த அரிசியை அலசி நீங்கள் அதில் வந்து குக்கர்லேயோ இல்லை வடி எந்த சாதத்தில் வடி ஐ மீன் எந்த பாத்திரத்தில் வடிப்பீங்களோ அதை கூட நீங்கள் வச்சிடலாம் எனக்கு அதுக்குள்ளே சீரை வந்து விசில்லாம் வந்துருச்சு நான் அதை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வாழைக்காய் வெந்துருக்கா அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் பாருங்கள் அப்படி மிளகாத்தூள் மஞ்சள் தூள்லாம் அழகாக அந்த பச்சை வாசனைலாம் போயிடுச்சு ஆனால் தீயவும் இல்லை கரெக்டான பதத்தில் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருக்கோம் பாருங்கள் வாழைக்காய் அழகாக வெந்திருக்கு பாருங்கள் அழகாக ஒடியுது இந்த நேரத்தில் ஆஃப் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த மாய்ச்சரோடு உங்களுக்கு எப்படி இருக்கணும் சாஃப்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு வாழைக்காய் கொஞ்சம் உங்களுக்கு தான் தெரியுமே எப்பவுமே நான் கொஞ்சம் மோரு முறுன்னு சாப்பிட்ற ஆள் இந்த மாதிரி கிழங்கு ஐட்டம்ஸ்லாம் அப்படிங்கிட்டு ஸோ ஓப்பன் பண்ணி அப்படியே விட்டுற போகிறேன் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு ஸோ அந்த மாய்ச்சரெலாம் இழுத்துரும் உங்களுக்கு மோரு முறுன்னு ஆகிடும் சாப்பிடும்போது சூடாக இருக்கும் ஸோ அந்த டூ மினிட்ஸ் நம்ம விடுறதுக்குள்ளே நான் என்ன பண்ணேன்னா மிக்சி ஜாரில் போயிட்டு ஒரு ஸ்பூன் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் போட்டு லைட்டாக அப்படி கிரஞ்சியாக குறை குறை நான் அரைச்சிட போகிறேன் அரைச்சிட்டு அதில் வந்து ஒரு பழுத்த தக்காளியை சேர்த்து அதையும் சேர்த்து நான் அரைச்சிட போகிறேன் அவ்வளோதான் டூ மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு வாழைக்காயில் வந்து கருவேப்பில்ல தூக்கி ஒரு பெரட்டு பெரட்டி இறக்கிட போகிறேன் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு வாழைக்காய் நமக்கு சூப்பராக தயாராகிடுச்சு ஸோ வாழைக்காய் தயாராகிடுச்சு நம்ம எடுத்து ஓரமாக வச்சிடலாம் இப்போ மிக்சியில் நான் வந்து லைட்டாக குறை குறை நான் அரைச்சா இல்லைங்களா அதில் ஒரு தக்காளியை போட்டுக்கிட்டேன் அரைச்சி ரசத்துக்கு வந்து நான் அதில் வந்து தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேங்க இப்போ நான் அந்த வாழைக்காயெல்லாம் வந்து சர்விங் பவுலில் மாற்றிட்டு அதே பேனில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து எண்ணெய் விட்டு கடுகு உளுத்தம்பருப்பு போட்டு தாளிச்சிக்க போகிறேன் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சோண்டு வெந்தயம் சீரகம் அப்புறம் காஞ்ச மிளகாவை ரெண்டாக கிள்ளி போட்டு தாளிக்க போகிறேன் அப்புறம் பூண்டு தட்டி போட்டுக்க போகிறேன் கருவேப்பிள்ளையும் பெருங்காயமும் போட்டு நான் தாளிச்சிட போகிறேன் ஸோ ரசத்துக்கு தாளிப்பு கடக்கிறேன் முடிஞ்சிட போகுது இது தாளிக்கிறதுக்குள்ளே நான் வந்து என்ன செஞ்சேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தாளிப்பு போட்டுட்டு நான் வந்து இந்த மிளகு சீரகம் மறைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா தக்காளியோட சேர்த்து அதை ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து சேர்த்துட போகிறேன் இந்த தாளிப்பில் சேர்த்துட்டு அதை லைட்டாக அப்படியே ஒரு கொதி கொதிக்கிறதுக்குள்ளே அந்த புளியை வந்து நான் வந்து வடிகட்டி கரைச்சி வடிகட்டி எடுத்துடுவேன் பாருங்கள் கரைச்சி வடிகட்டி எடுத்துகிட்டு அதையும் நான் இது கூட சேர்த்துட்டு இது எல்லாம் சேர்ந்து நம்ம உப்பு சேர்த்துற போகிறோம் இது எல்லாம் சேர்ந்து உப்பு அளவு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு கரெக்டாக இருக்குன்னா லைட்டாக அப்படி நுழைச்சி வரும்போது கொத்தமல்லியும் பெருங்காயத்தூளும் சேர்த்து இறக்கிட்டு ஐ மீன் ஆஃப் பண்ணிட்டு டக்குன்னு மூடிடணும் நம்ம இப்படி வாசனையாக திறக்கும் போது சாப்பிடும் போது திறந்தீங்கன்னா கம கமன்னு வாசனையாக இருக்கும் ரசம்னாலே வாசனை தாங்க அந்த வாசனை போயிடுச்சுன்னா அப்புறம் ரசம் வந்து சாப்பிட்றதுல ஒரு அர்த்தமே கிடையாது ஸோ அந்த வாசனை பொறுத்துக்கு முன்னாடி டக்குன்னு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடணும் கீரை பாருங்கள் அழகாக சூப்பராக வந்துருக்கு நிறைய தண்ணியெல்லாம் இல்லை பாருங்கள் கரெக்டான அளவான தண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது இன்றைக்கி நான் கல்லுப்பு போட மறந்துட்டேன் போல இருக்குது டக்குன்னு ஷூட் பண்ணிகிட்டே செஞ்சதுனால சால்ட் போட்டுட்டேன் யூஸ்வலாக நான் வந்து குழம்புக்கு இந்த மாதிரி கீரைக்கெலாம் வந்து கல் உப்பு தான் போடுவேன் இன்றைக்கி நான் சால்ட் உப்பு போட்டு நல்லா கடைஞ்சி வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ கீரையும் நம்ம தாளிச்சிடலாம் அதே பேன் எடுத்துக்கிறேன் நான் ஸோ ஒரே பேனே நான் செய்கிறதுனால டக்கு டக்குன்னு அலசி அலசி நான் செஞ்சிட்ருக்கேன் நிறைய பாத்திரமும் நான் பத்து பண்ண மாட்டேங்க சில வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு டிஷ்க்கு ஒரு ஒரு பாத்திரம் போட்டு நிறைய பாத்திரத்தை அங்கே வந்து வச்சுருவாங்க ஐயோ நான் கிச்சனில் வேலை செய்கிறேன் செய்கிறேன் செய்கிறேன்வாங்க நம்ம கிச்சனுக்கு போகவே பிடிக்காது அந்த ஒரு நான் என்ன பண்ணேன்னா நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு சும்மா தண்ணியில் ஒரு 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 கையில் சும்மா ஒரு ரெண்டு தேய் தேய்ச்சி ஒரு அலசலை சீட்டுனா முடிஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து கீரைக்கு வந்து நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடுகு உளுத்தம்பருப்பு கருவேப்பில்ல ஒரே ஒரு காஞ்ச மிளகா கிள்ளி போட்டிருக்கேன் கருவேப்பில்ல போட்டிருக்கேன் பெருங்காயத்தூள் போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் உண்டு வெந்தயமும் போட்டிருக்கேன் போட்டுட்டு கீரையும் அதில் சேர்த்துட்டு ஒரு கொதி வரணுங்க அந்த தாலி போட்டு சேர்ந்து ஒரு கொதி லைட்டாக அப்படி வரும்போது அவ்வளோதான் சூப்பராக தயாராகிடுச்சு நெய் விட்டு சுடு சுடு சாதத்தில் சாப்பிட்டு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கோங்க நான் சாதம் வடிக்கிறது எப்படின்னா ஒரு வாட்டி ரொட்டீனில் காமிச்சிருக்கேன் அண்ட் குக்கரில் அப்படியே டைரெக்டாக சாதம் வைக்கிறது எப்படின்னா நான் வந்து ஒரு ரொட்டீனில் காமிச்சிருக்கேன் இந்த வாட்டி வந்து உள்ளே நான் கிண்ணத்தில் சாதம் வச்சு உள்ளே வைக்க போகிறேன் குக்கரோட எப்போவுமே இந்த மாதிரி கீழே அந்த பிளேட் கொடுப்பாங்க நான் வந்து ஒரு கிளாஸ் அளவு தண்ணி விட்டுட்டு அதில் அந்த பிளேட்டை போட்டுட்டு போட்டுட்டு ஆஸ் யூஷுவல் நீங்கள் ஒரு ஒரு கப் அரிசிக்கு எவ்வளோ கப் தண்ணி வைப்பீங்களோ அதே அளவு தண்ணியை வந்து அந்த கிண்ணத்தில் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிட போகிறோம் யூஸ்வலாக நான் வந்து சாதம் டைரெக்டாக குக்கரில் வடிக்கிறது இருந்தால் மூணு விசில் விடுவேன் கிண்ணத்துக்குள்ளே தண்ணியில் அந்த தண்ணி பாயில் ஆகி அந்த தண்ணியோட ச
ஸோ ரொம்ப சீக்கிரமாக கையோட கையோட க்ளீன் பண்ணுறதுனால அந்தந்த பொருளை அந்தந்த இடத்துல வைக்கிறதுனால அப்பப்போ க்ளீன் பண்ணிக்கிறதுனால என் நிறைய பாத்திரம் விழாமல் நிறைய கடாய் பொரு பொரியல் கொண்டு வறுவல் கொண்டு குழம்பு கொண்டு எடுக்காமல் அதுலேயே நம்ம வந்து ரெண்டு அடுப்பு இருக்கு இல்லையா ரெண்டு அடுப்பு மாற்றி மாற்றி டக் டக்குன்னு இந்த மாதிரி பிளான் பண்ணி செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு டைமும் சீக்கிரம் முடியும் ரொம்ப நேரம் நீங்கள் கிச்சனில் வேர்க்க வேர்க்க நிற்க தேவை இல்லை பாத்திரமும் நிறையா விழாது ஸோ சீக்கிரம் வேலையை முடிச்சுட்டு நீங்கள் வந்துடலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம ஒரு பெரிய லைக் கொடுங்க நம்ம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னுடைய சேனலில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தாக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ண மறக்காதீங்க ஸோ தட் நான் நியூ வீடியோஸ்லாம் போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் Thank you take care bye